Hello everyone, welcome to my channel Learn English with Ram. Today I will teach you a very beautiful poem, The Baal Poem, written by American poet John Berryman, who is famous for his the work The Dream Songs. और इसके लिए उन्हें पुलिजर प्राइज भी मिला था आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द स्टेंजाज एंड लॉन्ग आंसर टाइप और समरी ऑफ द पोएम द बाल पोएम सो इस वीडियो में मैं उन सभी चीज़ों को कवर करूंगा जिसकी आपको एग्जाम में ज़रूरत है यानी कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे कि इससे हमें मदद मिली है अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना सो so, चलिए शुरू करते हैं जैसे कि पोएम का नाम है द बाल पोएम ये टाइटल ही सजेस्ट करता है द पोएम इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट बॉल इसमें एक छोटा लड़का है जिसकी बॉल गुम हो जाती है हालांकि बॉल की कीमत बहुत ना के बराबर होती है फिर भी वो उदास हो जाता है और उस एक्सपीरियंस से वो बच्चा क्या सीखता है ये इस पोएम के बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत बड़ा मैसेज पोइट ने इस पोएम के माध्यम से दिया है सो लेट्स लर्न वॉट इज द बॉय नाव हु हैज लॉस्ट हिज बॉल कि अब वो लड़का क्या है उसकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्या है कैसा वो फील करता है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है कि बॉल खोने से पहले उसकी मनस्थिति कुछ और थी लेकिन बॉल खोने के बाद अब वो लड़का क्या है कैसा महसूस कर रहा है वॉट वॉट इज ही टू डू अब वो क्या करता है आई सो इट गो मैंने इसे जाते हुए देखा यहां पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉय को जाते हुए देखा नहीं यहां पर वर्ड आया है इट इट यूज फॉर लाइफलेस थिंग्स लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रयोग किया जाता है यानी कि बोल के लिए प्रयोग किया गया कवि कहता है मैंने बोल को जाते हुए देखा मैरिली बाउंसिंग मैरिली मीन्स हैप्पीली जो हंसी पूर्वक बाउंसिंग कूदती उछलती जा रही थी डाउन द स्ट्रीट गली में एंड देन मैरिली ओवर और कभी हंसते कूदते हुए ऊपर की तरफ यानी कि अप डाउन अप डाउन गली में से बोल नीचे जा रही थी देयर इट इज इन द वाटर ओ लो बोल पानी में चली गई सो so, इस स्टेंजा में कवि कहता है कि एक छोटा लड़का किसी वाटर बॉडी स्पेशल हार्बर पोर्ट के नजदीक अपनी बॉल के साथ खेल रहा था उसके हाथ से बॉल फिसल कर पानी में यानी कि सड़क पर से लुढ़कते हुए कभी अप डाउन पानी में चली जाती है सो नेक्स्ट नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स ये कहने का कोई लाभ नहीं है कि वहां पर दूसरी बॉल्स भी हैं ये लाइन पोइट ने क्यों कही है क्योंकि इस बॉल के साथ उस बच्चे की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं दूसरी बॉल अगर उसे मिल भी जाती है तो भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ अल्टीमेट यानी कि अंतिम शेकिंग ग्रीफ जो अंदर तक हिला दे ऐसा दुख फिक्सिस द बॉय उस लड़के को स्थिर कर देता है शांत कर देता है एज ही स्टैंड रिजिड और वो बिल्कुल फ्रम वो हिलता नहीं है अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो जाता है ट्रेमलिंग कांप रहा है स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज और नीचे की तरफ जहां पर बोल जा रही थी उसकी तरफ वो घूर रहा है ओल इज यंग डेज जितने उसके जो सारे बचपन के जो दिन थे इन टू द हार्बर जहाँ पर जो उसने बिताए थे हार्बर यानी कि उस पोर्ट में बंदर गांव पर जिसने उसे अपने दिन बिताए थे वेयर हिज बॉल वेंट जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है उन बचपन के दिनों को वो याद करता है क्योंकि अब उसकी बॉल गुम हो चुकी है उस बॉल के साथ उस हार्बर पर वो खेलता था अब वो बॉल नहीं रही तो वो अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करता है जहां पर वो खेलता था आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम लेकिन मैं उसमें इंट्रूड यानी कि इंटरवीन कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा डाइम डाइम का मतलब अमेरिकन एक मुद्रा का नाम है इट्स अबाउट टेन सेंट्स के बराबर कीमत होती है अनेदर बोल दूसरी बोल इथ वर्थलेस वो 
उसकी यूजलेस है उसकी कोई कीमत नहीं है वो कहता कि मैं चाहता तो उसे एक रुपए दे देता या फिर दूसरी बोल भी लाकर दे देता लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है आपने देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा जो छोटे बच्चे हैं उनकी कोई पर्टिकुलर अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो जिद करते कि मुझे तो वही बोल चाहिए चाहे उसके जैसे ही उसको बोल मिल जाए चाहे पैसे दे दें लेकिन वो उसी पर जिद करता है क्यों होता है ऐसा उसके पीछे साइकोलॉजी है उस बोल से उस ऑब्जेक्ट से उसका लगाव होता है बच्चे का जैसे कि आपने नाइन्थ क्लास में द लॉस्ट चाइल्ड एक पोइम लेसन पढ़ा था भी गुम होने से पहले उस बच्चा जो है वो सारी चीज़ों को चाहता है लेकिन गुम होने के बाद केवल और उसे केवल उसे माँ बाप चाहिए थे ऐसे ही इसमें बताया गया है सो नेक्स्ट ही सेंस इज हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ अब कवि बीच बचाव क्यों नहीं करता उससे क्यों बात नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि ही सेंस इज अब उसे एहसास होता है अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेदारी का ज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि उसे अब ये चीज को महसूस कर रहा है जब उसकी बोल गुम हो जाती है कि उसे थोड़ा सावधानी पूर्वक बोल को रखना चाहिए था मटीरियल चीजों को थोड़ा सावधानी पूर्वक हमें रखना चाहिए इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस पजेशंस का मतलब एवरीबडी लव टू पजेस थिंग्स और ऑन थिंग्स हर किसी के पास मटीरियल चीजें हैं ये संसार ऐसी चीजों से भरा हुआ है पीपल विल टेक बोल्स लोग बोल्स को खरीदते हैं बोल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज और बोल्स हमेशा से ही गुम होते चले जाते हैं यहाँ पर बोल्स का मतलब है मटीरियल ऑब्जेक्ट्स मटीरियल थिंग्स कि इस संसार में जितनी भी मटीरियल चीज़ें हैं उनका अंत निश्चित है वो एक दिन गुम हो चली जाती हैं लिटल बॉय एंड नो वन बाइज अ बोल बैक और कोई भी जो है वापस उसी बोल को प्राप्त नहीं कर सकता जो चीज एक बार चली गई उसे हम वापस नहीं ला सकते मनी इज एक्सटर्नल जबकि मनी जो है वो बाहरी है मनी एक्सटर्नल इसलिए कहा है कि यदि आपके पास पैसे हैं तो वो बोल को आप उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा से खरीद सकते हो नेक्स्ट फोर्थ स्टेज है हमारा ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज वो सीख रहा है अपनी डेस्परेट होता है सैड यानी कि निराश आंखों के पीछे से वो कुछ सीख रहा है द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस एपिस्टमोलॉजी होता है ग्रीक वर्ड है यानी कि नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ लॉस कि जो चीज लॉस हो जाती है गुम हो जाती है उसकी नेचर कैसी उसकी प्रवृत्ति के बारे में ज्ञान हाउ टू स्टैंड अप कि कैसे उसके साथ स्टैंड अप किया जाता है सहन किया जाता है कैसे उसको सोल्व किया जाता है नोविंग ये जानते हुए वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो वो ये जान रहा है सीख रहा है और हर किसी को एक दिन ये जानना पड़ता है कि हमें जो है जो चीज गुम हो जाती है जो हमारे नियर एंड डियर वंस भी गुम हो जाते हैं उस लॉस को कैसे सहन करना है एंड मस्ट नो मैनी डेज और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बातें काफी दिनों पहले से ही सीख चुके हैं हाउ टू स्टैंड अप कि कैसे पैरों पर खड़ा हुआ जाता है कैसे इस लोस को सहन करके आगे बढ़ा जाता है सो so, इस पोएम से बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है मैं एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि इंडियन ओरिजिन के ही अमेरिका में एक व्यक्ति थे आई डोंट रिमेंबर हिज नेम किसी बड़ी कंपनी के सीईओ थे और उनकी वाइफ भी किसी मैनेजिंग डायरेक्टर थी कंपनी में वहाँ पर अमेरिका में जब आर्थिक महामंदी आई क्राइसिस का वक्त हुआ दे लॉस्ट जॉब उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए जो उनकी जॉब जो चली गई थी वो सुसाइड कर लेते हैं काफ़ी दिनों तक ये न्यूज़ में रही थी कवि यहाँ पर इस पोएम यही सीख देती है कि जो चीज़ें जब उसके उनके लोगों के बारे में पता किया गया तो उन्होंने कभी जो लॉस था कभी अपनी हार सीखी ही नहीं थी और वो इस चीज़ को झेल नहीं पाए सो डियर स्टूडेंट्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको यही एक इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें जो है लॉस या फिर जो गेंस उसको सहन करना आना चाहिए अगर हम हार जाते हैं तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें आगे बढ़ना चाहिए सो so, अब इसके हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं सो फर्स्ट स्टेंजा में क्वेश्चन है जैसे कि वॉट इज द नेम ऑफ द पोएम या फिर नेम द पोएम एट द पोइट सो आंसर इज द नेम ऑफ द पोएम इज द बाल पोएम एट द नेम ऑफ द पोइट इज जॉन बैरीमैन 
सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन है वॉट हैज द बॉय लोस्ट कि लड़के ने क्या चीज गुम कर दी द बॉय हैज लोस्ट द बॉल थर्ड वेयर डिड द बॉल लैंड फाइनली आखिरकार बॉल कहां चली गई इन द वॉटर फोर्थ क्वेश्चन फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन हैप्पीली एंड जंपिंग कि इस पैसेज से उन मीनिंग का पता लगाइए जिसका मीनिंग जंपिंग है और हैप्पी है हैप्पीली मीन्स मैरीली एंड जंपिंग मीन्स बाउंसिंग अब बात करते हैं सेकेंड पैराग्राफ की इसमें वाई डज द पोइट से नो यूज टू से ओ देर आर अदर बोल्स बिकॉज द बोल इज ए मेजर कॉन्सिक्वेंसिस टू द बॉय सेकेंड क्वेश्चन वेयर डज ही स्टेयर एट कि लड़का कहां पर घूरता है द बॉय स्टेयर एट वेयर द बोल वेंट टू द हार्बर द बॉय स्टेयर एट द हार्बर एक बंदरगाह की तरफ घूरता है वेयर हिज बोल वेंट जहां पर उसकी बोल गई है थर्ड क्वेश्चन वट डज वट कम्स इन इज माइंड वेन ही लुक्स एट द बोल जब वो बोल की तरफ देखता है तो उसके दिमाग में क्या आता है ही सेंस द लॉस ही सेंस द लॉस दैट ही विल नेवर गेट द बोल बैक अब हम बात करते हैं कि थर्ड स्टेंस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वट इज द पोइट मीन बाई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी का कवि के क्या मतलब है ही मीन्स टू लुक अप हिज थिंग्स प्रॉपरली कि हमें अपनी चीजों का प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सेकेंड वट डज इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशन मीन्स एवरी वर्ल्ड ऑफ पजेशन मीन से क्या मतलब है एवरीबडी लवस टू पजेज और ऑन थिंग्स और मटीरियल थिंग्स थर्ड क्वेश्चन वाई डज द पोइट से दैट नो वन बाईज ए बोल बैक कि क्यों कभी ऐसा कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो बोल लोस्ट हो जाती है उसे बाय नहीं कर सकता बिकॉज वंस द वन द थिंग इज ए लॉस्ट इट इज लॉस्ट फॉर एवर नो वन कैन हैव इट बैक थर्ड क्वेश्चन वट डज द पोइट मीन बाई मनी इज एक्सटर्नल मनी एक्सटर्नल क्यों है इसके बारे में कवि क्या कहता है हेयर द पोइट मीन्स टू से दैट मनी कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स जो चीजें गुम है उन्हें मनी के द्वारा खरीदा जा सकता है फोर्थ स्टैंड से क्वेश्चन लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर बॉयज आईज डेस्परेट उसकी आंखों में निराशा क्यों है बिकॉज ही इज सैड दैट ही हैज लॉस्ट हिज बॉल फॉर एवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द बॉय लर्निंग कि लड़का क्या सीख रहा है दैट बॉय इज लर्निंग दैट हाउ टू कोप अप हाउ टू पुट अप विद लॉस एंड द थर्ड क्वेश्चन वट मस्ट एवरी मैन नो वन डे हर किसी को एक दिन क्या सीखना है दैट गेंस एंड लॉसिज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ एंड वन मस्ट लर्न हाउ टू पुट अप विद दैम अब इसका जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है समरी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं इस पोइम से अगर कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है तो उसका आप ये आंसर लिख सकते हैं यूजली दो या तीन क्वेश्चन आते हैं जैसे कि वट आर द मेन आइडियाज ऑफ द पोएम राइट द समरी ऑफ द पोएम और फिर अकॉर्डिंग टू पोएम वट डज द बॉय लर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ हिज बॉल सो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे द पोइट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल जिसने अपने बॉल गुम कर दी उसके बारे में बातें करता है द बॉय वॉज हेल्पलेसली लुकिंग इन टू द वॉटर वो पानी की तरफ असहाय देखता है वेयर हिज बॉल हैड गॉन जहां पर उसकी बॉल गई थी He was sad and trembling with fear. वो अब उदास है और वो कांप रहा है भय के साथ The poet saw all this, but he didn't interfere with the boy's ruminations. कवि ये सब कुछ देख रहा है लेकिन वो कवि के जो चिंतन है उसमें बाधा नहीं डालता He knew that the boy was learning. वो जानता है कि बच्चा कुछ सीख रहा है कि how to put up with the loss of material things. कि जो सांसारिक चीजें हैं उनके साथ हमें कैसे सहन करना है उसे कैसे कंट्रोल करना फेस करना है द मेन आइडिया ऑफ द पोम इस पोम का जो मेन आइडिया वो ये है दैट गेंस एंड लॉस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ वो जीवन का अहम हिस्सा है यदि क्वेश्चन डायरेक्ट ये आता है कि व्हाट आर द मेन आइडियाज ऑफ द पोएम तो आप ये लिख देंगे और यदि एक आता कि वट डज द बॉय लर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ हिज बॉल तो इस केवल इस लाइन की जगह पर आप रिप्लेस कर दें द बॉय लर्न 
दैट गेन्स एंड लॉस आर द पार्ट एंड पार्ट देयर फोर एवरी मैन शुड एक्सेप्ट दैम इसलिए हर किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए कॉमन मैटर एंड नॉट बी अनड्यूली वरिड अबाउट दैम और इसके बारे में हमें चिंतित नहीं होना चाहिए सो आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग